星5最高の客船による最高の体験絶対おすすめです当日は天候に恵まれて最高のハロー湾の景観を楽しむことができました特に船上から見る夕日は格別に美しかったです当初は日帰りツアーも考えていたのですが刻々と移り変わるハロー湾の表情を体験するには絶対に1泊2日をおすすめしますこんにちは旅行会社ファイブスタークラブの酒井です今回はベトナムの首都ハノイから行ける世界遺産前半はハロン湾日帰りツアーとハロン湾1泊2日ツアーの口コミの比較後半は実際に私が11月に行った5つ星のヘリテージクルーズについて Vlog 形式でご紹介したいと思いますそれでは早速行ってみましょうハロン湾の口コミまずは日帰りハロン湾観光の口コミを紹介します星3すさまじい勢いでリゾート地下ハロン湾自体は魅力的な景勝地だと思いますとはいえ島国生まれの日本人にとってそこまでの驚きはないかも次々と現れる島々も見慣れてくると正直飽きてしまって星3曇り空では良さがわからなかった2月の後半にハノイから日帰りツアーでハロン湾に行きました期待していったのですが天気もどんより曇り空で期待外れな感じがしましたハロン湾1泊2日の口コミ次にハロン湾1泊2日の口コミを紹介します星5豪華な非日常が味わえましたあいにくずっと曇りでしたがそれでもハロン湾らしい異国情緒あふれる眺めが楽しめました部屋のデッキからハロン湾を眺めてのんびりくつろぐのが気持ちよかったです星4ゆっっくりとハロン湾を堪能するクルーズハロン湾はハノイから遠くまた湾自体が広いので1泊にして正解でしたご飯は帰りのブランチの方が美味しかったです水回りは全く心配いりません残念だったのはアクティビティのカヤックで乗り方の説明が全くされなかったことですまた船を降りてからバスが車で待ち時間が長く時間を持て余しました星1残念船も停泊中はほとんど揺れず地上にいるのではないかと勘違いするほどでしたただ残念だったのはアクティビティでイカズレは船尾で行いましたが気配もなく子供だましの感じがしました全体的に口コミを見ていて思ったのは悪い口コミは日帰りで参加した人が多い印象で時間をかけて行ったけど期待外れだったとか観光客がたくさんいてゆっくり見れなかったなどのコメントをよく見かけました今回私は1泊2日でハロン湾へ行ってきました船内やアクティビティの内容など実際に参加したからこそできるリアルな感想を動画とともにお伝えできればと思いますヘリテージクルーズ船内について今回私が参加したヘリテージクルーズは5つ星ランクのクルーズでしたまずハロン湾の港に到着すると待合室があるのでそこでだいたい15分ぐらいお茶やコーヒーを飲んで休憩しますその間にスタッフの方がスーツケースなどの荷物をテンダーボートに積み込んでくれます荷物の積み込みが終わったら私たちもテンダーボートだいたい30人乗りぐらいの小型ボートに乗ってクルーズ船へ向かいます約30分ぐらいでクルーズに到着しますクルーズに近づくとその大きさにびっくりするんですけれども船に乗ってからもびっくりの連続でまず揺れを全然感じないそして内装がもうホテル並みに豪華で想像していた船の旅のイメージをいい意味で覆された瞬間でしたクルーズは4階建てで1階にはレストランと客室と2階にも客室があって3階にレストランとあとスパルームあとジムもありましたと4階には屋上デッキがありますで食事は朝食と昼食がビュッフェスタイルで夕食はコース料理でしたでデッキにはバーもあって夜の5時から6時はハッピーアワーが開催されていてドリンクが半額で飲めちゃいます宿泊するお部屋は全てスイートルームでプライベートバルコニーとバスタブがついていますアメニティも充実していてドライヤーも完備されていましたシャワーの水圧も強めでした大事でディナーの時に着る用のベトナムの伝統衣装も完備されていてまさか青材を着られると思ってなかったので個人的にはすごくテンションが上がりましたで男性用の衣装もちゃんとありましたカヤックで無人島へ小さな無人島近くにクルーズを止めて2人乗りのカヤックに乗って無人島のビーチに行くんですけれども、まあ、特にレクチャーとかはなくて船に乗って見よう見まねでこう漕いで進みました風がなく波も穏やかだったので転覆の恐れもなくだいたい15分ぐらいで無人島のビーチに着きましたビーチでは無料のスナックやフルーツが提供されるのでそれをつまみながらゆっ
くりしてました有料ですがビールやジュースなどの飲み物も用意がありましたで2 3 0分ぐらいビーチで過ごした後にまたカヤックに乗ってクルーズに戻りますカヤックに参加しない人はテンダーボートで移動します夜の屋上デッキ屋上デッキにはプールやバーがありますバーでは夜5時から6時まではハッピーアワーになるので、まあ、お酒やフレッシュジュースなど通常の半額で飲むことができます夜は昼間とは違ってライトアップされた屋上デッキでロマンチックなクルーズの夜を楽しめる雰囲気でしたベトナム料理レッスン夜6時からはレストランでベトナム料理レッスンが開催されますシェフが実際に料理を作りながら手順を教えてくれます料理番組みたいな感じでシェフが料理をしている横でスタッフの方が英語で説明してくれる感じでした今回教えてもらったのはバインセオというベトナム風のオムレツでしたで出来上がった料理はそのまま提供してもらえるのでハッピーアワーで頼んだビールを飲みながらつまんでいましたオムレツの包む部分に米粉を使っているのでもちもちで美味しかったです料理レッスンはだいたい1時間ぐらいでした朝の対局券クルーズに一泊して2日目の朝は6時15分から屋上デッキで対局券の体験ができますスタッフの人のひたすらポーズを真似していたんですけれども、まあ、全く難しい動きはなくてゆったりしたストレッチみたいな感じでしたで対局券用に着る柔道着みたいな衣装もお部屋に備え付きであったのでみんなそれを着て対局券をしていましたちょうど朝日が上がるくらいのタイミングで風もなく穏やかだったので風光明媚な景色に囲まれて朝日を浴びながらなんだかすごく自然を堪能できて心洗われる時間でした小型ボートで鍾乳洞へ朝7時半頃にクルーズから小型ボートに乗って小さな島の手こぎ船の船乗り場に向かいます船乗り場には8人乗りぐらいの手こぎボートがあってでその手漕ぎボートに乗って小乳洞まで向かいます本当に彫刻作品のような祈願群に見とれながら穏やかな海の中を進むと小乳洞が見えてきます頭上すれすれの岩の穴を通って反対側にこう抜けていくんですけどもうぶつかりそうになるくらい近かったのですごくスリルがあって楽しかったですテコギポートの祈願巡りではクルーズから見るよりもぐっと近くで祈願や鍾乳洞を観察することができました私自身初めてのハロン湾だったのですが結果一泊して本当に良かったと思いますハロン湾に行くには日帰りか一泊するかの2つ主にパターンがあるんですけれども日帰りだとまずハノイから約3時間バス移動があるのと途中トイレ休憩だったりお土産屋さんにこう連れて行かれるので実際にハロン湾を楽しめる時間って結構少ないんですねで片道3時間以上かけていったのに全然堪能できなかったって思ってしまう可能性があるかなと思うのでせっかく時間をかけていくんだったら是非1泊した方が絶対にいいと思います。ハローマンの朝昼晩の景色や雰囲気をゆったり楽しめるので日帰りだと本当にもったいないと私は思いました。ハローマンクルーズを検討されている方の参考に少しでもなりましたら嬉しいです。最後までご覧いただきましてありがとうございます。この動画が気に入ってくれた方はチャンネル登録、またはいいねボタンをよろしくお願いいたします。